Typisch Invincible United. Ich wette, die Typen lernen schon zu faulen, da können sie noch nicht laufen. Nun, nun soll es recht sein, Jungs. Wenn wir morgen drei Punkte holen. Stehen wir an der Tabellenspitze. Ja, yeah. auf geht's! Ja. 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 <lacht> oh, wow! Oh, nö, Mann! Klausmann, was ist denn interessanter als unsere Tabellenführung? Inspektor von Spector und der Rätsel der rätselhaften Kammer. Das ist eins von den Besten dieser Reihe. Klingt echt, als wäre es mega fesselnd. Puh, du wirst einen Jutenkrimi einfach nicht zu schätzen. Laber, laber, bla. Zwirbelbärchen. Der Matte war's. Ende. Ich hab dir nach der Zeit in das Bad. Puh, bitte? Das ist nicht immer der Butler. Einmal war auch der Sohn des Butlers. Männer, Konzentration. Ich möchte, dass ihr morgen alle einsatzbereit seid. Die nächsten 24 Stunden können für die ganze Saison entscheidend sein. Gentlemen, willkommen im Alpenhotel. Ich wünsche Ihnen einen erholsamen Aufenthalt vor dem großen Spiel. Butler! Beachten Sie ihn nicht. Er ist krankhaft besessen von Inspektor von Spector Roman. Ja, und der Butler ist immer der Täter. Oh, ich bin auch ein Verehrer des Inspektors. Im echten Leben jedoch befolgen wir Butler einen strengen Ehrenkodex. Wir leben, um den Gästen zu dienen. Nun, sollten die Herren Appetit verspüren, wäre es mir ein Vergnügen, Ihnen im Salon das Abendessen zu servieren. Ja, 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 cool, ja. ja. Hä? Skara? Uber? Tony Wern? Was macht ihr denn alle hier? Ah, ich habe ein Spiel gegen euch, auf das ich mich vorbereiten muss. Ein Trainer kann sich doch die Super League Gegner ansehen, oder nicht? Niemand drängt oder schmeißt mich aus der Kaserne, weil mich so eine Flitzpiepe wie Skara gefault hat. Vince sagt, wir hätten wegen meiner unverdienten roten Karte verloren. Der undankbare Trottel ließ mich hier zurück. Dieser Salon ist für meinen Geschmack etwas überfüllt. Wir gehen auf die Zimmer und essen dort. Oh, schön. Oh, Nicht nein. cool. Butler! Yes, ich kann keinen Hedrick schießen ohne meinen Vorbereitungs-24 Karat Goldeis. Äh Mit extra vielen Goldstreuseln. Oh. Woher weißt du? Es ist die Aufgabe eines Butlers, den Gästen den Wunsch von den Augen abzulesen. Wow, der Typ hat's drauf. Vielleicht zu gut. Deuten Sie an, dass ich Ihren frisch gebackenen Strudel zurück in die Küche bringen soll, oh. Sir? Nee, ich nehme ihn. Damit er auch korrekt entsorgt wird. Was ist das? Jutz? Ja. Ey, Was hast du denn? Okay, Mann. Es geht zu Ende mit mir. Ich wurde... Vergift! Das ist oh. widerlich! Okay, echt eklig. Hä? Hm. Wer würde sowas tun? Hier liegt ein wahres Verbrechen vor. Keine Sorge, El Matador. Inspektor Klaus übernimmt den Fall. Klaus, warte! Ja, mein Freund, red mit mir. Äh, Inspektor von Spektor äh, ist äh, dämlich. Ein fürchterliches Verbrechen wurde begangen. Und der Schuldige ist mitten unter uns, Freunde. Junge, du hast ernsthaft deinen Inspektor von Spector Outfit mitgenommen? Ein guter Detektiv ist stets vorbereitet. Jeder einzelne von euch hatte ein Motiv, El Matador krank zu machen. Ja. Skara, ihn unserer Topspieler zu sabotieren, wäre die perfekte Lösung, damit Invincible United Tabellenführer bleibt. Und um das Vertrauen von bla, Vince zurückzugewinnen. Tony Wern, und du bist auf einer sogenannten Scouting-Mission. Oder ist es die perfekte Tarnung, um einen Striker auszuschalten? Jo, ho, 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 Han Uber. Gibt es etwas Schöneres, als sich für das letzte Spiel mit etwas Iron Tank Spionage zu belohnen? Butler! 
du bist der Täter. Jipsu, so, warst du's? Du warst das. Ich. Tat es? Also schuldig, ich wusste es. Schuldig. Ich. Schuldig. Ich. Schuldig. Ich. Schuldig. Klaus, lass ihn doch ausreden. Es tut mir leid, Sie enttäuschen zu müssen, aber ich habe das Verbrechen nicht begangen. Das wäre ein Verstoß gegen den Butler-Kodex. Aber niemand sonst hatte Zugriff auf das Dessert. Wie erklärst du dir das? Tatsächlich war es so. Butler? Meine kleinen Shampoo-Fläschchen fehlen. Hast du die geklaut? Gibst du, du warst es, du hast sie genommen. Habe ich nicht, Sir. Aber ich bringe Ihnen unverzüglich neue. Also, das Dessert war von 21 bis 21.15 Uhr unbeaufsichtigt. Genug Zeit für jeden von euch, die Socke zu platzieren. Ha, ich kann's nicht gewesen sein. Ich habe mein abendliches Training absolviert. 3001, 3002, 3003, 3000 wiederholen. 3004. Ja, klar. Er lügt eindeutig. Bitte. Echte Fußballer hauen ihre Gegner von den Socken und verfeinern nicht ihr Dessert. <lacht> oh, du meinst mich? Als ich dich umgemäht habe. Oh du nein, Mami, nein, ich hab Autschi, krieg ich ne Brezel. Herrschaften, lass die Rivalität beiseite. Oder wie Inspektor von Spektor immer sagt, eine Ermittlung darf sich nur an den Fakten orientieren. Gefühle haben da keinen Platz, Freunde. Und unsere Suche nach Hinweisen beginnt in Ubers Zimmer. Oh Mann, es riecht auch, als hätte jemand 3000 Bankdrückwiederholungen gemacht. Das ist der Duft des Sieges. <lacht> hm. Was, Was ist, ist der bei dir kaputt? Ganz schön krank. Der Schweiß ist noch warm. Berücksichtigt man die Außentemperatur und die Wärme des menschlichen Körpers, muss Uber zur Talzeit hier gewesen sein. Aber wenn Uber es nicht war, wer dann? Es war der... Butler! Du warst es! Schuldig! Gib's zu! Ach, ah, komm schon! Stopp! Ich habe einen Hinweis für euch. 3999! 4000! 4000 und... Oh, na schön. 19, 20, 21, 11. Komm schon, Uber, du Petze! Ich dachte, ihr Typen vom Militär würdet euch ehrenhafter verhalten. <lacht> Tony Vern, ein irres Lachen geht immer mit einem irren Plan einher. <lacht> nein, nein! Ich habe eine absolut plausible Erklärung dafür. <lacht> Schon gut, ihr habt mich. Okay, dieses Mal renne ich nicht weg, versprochen. Oh ja, hackt auf dem Klügsten rum. Ich könnte etwas bauen, das eine bessere Frisur hat als du. Oh, pass doch auf, du Rindvieh. <lacht> Unglaublich. Das ist ein Haufen. Was ist das? Wow. Was? Nehmt ihr keine persönlichen Gegenstände mit, wenn ihr verreist? Nun, was ging hier vor sich? Oh, <lacht> ich habe noch nicht nachgesehen. Aha, ein perfekter Plan, um freie Bahn zu haben und die Socke zu platzieren. Gelogen! Dann zeig uns die Aufnahmen. Hm? Hm. Hey, nun, ich habe ein bisschen spioniert, aber wir sind nicht deswegen hier. Und es verschafft ihm ein Alibi. Sieh dir den Zeitstempel an. Hm. Angenommen, das ist die exakte Zeit, als der Butler das Dessert aus den Augen ließ, vielleicht konnte die Drohne einen Blick auf den Täter erhaschen. Oh, ich verließ mein Zimmer. Whoop-di-doodle-di-doo. Das beweist doch gar nichts. In der Tat. Ich vermute jedoch, bei einer Durchsuchung von Scaras Hotelzimmer finden wir die zweite Socke. Ich 
Ich verstehe es nicht. Ich war überzeugt, dass er hier ist. Sieh es doch mal so. Wir wissen jetzt, wer der schlechteste Detektiv der Welt ist. Es wird langsam spät, Klaus. Vielleicht sollten wir diesen Fall zu den Akten legen. Hm. Hä? Die Nachtruhe ist gestrichen, Coach. Es gibt neue Indizien. Junge, das ist mein Zimmer. Ich hol die Gummihandschuhe. Volltreffer! Einer von euch musste hier versteckt haben, um mich auf die falsche Fährte zu locken. Wie denn? Wir waren die ganze Zeit bei dir. Aber irgendwer hat sie reingestopft. Möglicherweise war es... Ah. Vielleicht war es Klaus. Warum sollte ich ihn Teamkameraden sabotieren? Du sitzt auf der Bank, oder nicht? Vielleicht willst du ja El Matadors Platz. Niemals. So etwas würde Klaus nie oder tun. Oder er hat das Ganze nur inszeniert, damit er sich wie ein echter Detektiv fühlen kann. Er ist besessen von diesem blöden Inspektor von Spector-Geschichten. Er hat sogar das Outfit mitgebracht. Was hast du zwischen 9 und 9.15 Uhr gemacht, Klaus? Ich habe natürlich das Rätsel der gestohlenen Shampoofläschchen gelöst. Und falls du dir wunderst, der Butler war es. Moment. Butler, du hast Klaus das Shampoo gebracht. Du kannst bezeugen, dass er da war. Nun. Mr. Klaus? Hallo? Hallo? Also, du hast die zweite Socke. Das heißt, du hast kein Alibi für die Zeit zwischen 9 und 9.15 Uhr. Die Gelegenheit? Und du würdest alles tun, um ein Rätsel lösen zu können. Motiv. Wie hast du es vorhin so treffend formuliert? Schuldig. Stopp, ein Moment. Ich war auf mein Zimmer. Ich stelle die Shampoos hier hin, Sir. Aber ich wollte nicht, dass der Butler weiß, dass ich den Strudel gegessen habe. Ich sehe hier keine Krümel. Natürlich nicht. Der Strudel war voll lecker. Das freut mich, dass es Ihnen gemundet hat. Das erklärt aber immer noch nicht, wie die Socke in deine Toilette kam. Klaus, hast du eine Erklärung dafür? Du weißt, dass ich sowas nie tun würde. Ich bin ein Superstriker. Ach bitte, du hast es doch selbst gesagt. Emotionen haben mir keinen Platz. Und alle Beweise führen zu dir. Klaus, das sind sehr ernste Anschuldigungen. Zurück im Strikerland wird es eine umfassende Disziplinaranhörung geben. Wenn du nicht zu 100% hinter dem Team stehst, dann bist du kein Teil davon. Nicht morgen und vielleicht niemals. Ha! Kann ich noch irgendetwas für Sie tun, Sir? Nee, ich bin raus. Spieltag im gewaltigen Fortress-Stadion. Das wird ein entscheidendes Spiel, Mac. Korrekt, Brenda. Gewinnen die Superstrikers, klettern sie an die Tabellenspitze. Aber das wird kein Zuckerschlecken hier in der Fortress. Und hier sind sie. Äh, bilde ich mir das ein oder sieht El Matador wirklich nicht sehr fit aus? Bist du sicher, dass du spielen kannst? Ja, solange niemand das S-Wort benutzt. <lacht> ein Kinderspiel. <lacht> Vielversprechender Auftakt der Super Strikers. Twisting Tiger findet Shakes an der Linie der 16ers. Shakes! Was ein Pass! Schwinke Socke! Hilf mir! Mit, uh, oh. Socken voller Zehnkäse. Oh. Wer gibt mir Spargelsocken? Stinkende oh. Socken. Hm? 
Du sockst nicht. <lacht> El Matador sieht wirklich nicht taufrisch aus. Hi, Brenda. Und ohne ihn ist Shakes vorne ziemlich verloren. Erstaunlich, dass Coach noch nicht zur Ersatzbank blickt. Da es um die Tabellenführung geht, sollte er wirklich vorausschauender sein. Hm? Hallo? Guten Tag, Sir. Butler, rufst du mir an, um mir zu verspotten? Im Gegenteil, Sir. Es ist die Pflicht eines Butlers, den Gästen gegenüber loyal zu sein. Unabhängig davon, was er persönlich von ihnen hält. Ja, sprich weiter. Ich bin zur Verschwiegenheit verpflichtet, laut des Kodex. Aber was ich sagen kann, ist... Sie konzentrieren sich auf das falsche Spiel. Hä? Hm. Zwei Spieler sehen rot. Bleiben Sie stehen. Ich nehme an, dass Sie das hier brauchen. Butler, du bist gut. Und das ist das Ende einer sehr enttäuschenden ersten Hälfte. Coach, El Matador muss runtergehen. Er ist... Sie doch. Geh nicht in das Licht, El Matador. Geh nicht Lieber hier. ein kranker Spieler auf dem Platz als einer, der das Team sabotiert. Klaus ist nicht einmal hier. Ich hab endlich das Rätsel gelöst. Genau davon rede ich die ganze Zeit. Klaus. Lernst du wirklich nichts dazu? In der Tat habe ich viel dazu gelernt. Der Eigentümer der Socke? Äh, Ups, sorry, El Matador. Äh, ist Dingan. Was? Was? Dingan? Was? Wow. Wow. Er war die ganze Zeit im Hotel zur Unterstützung von Skara. Na logisch. Er ist auch vom Platz geflogen. Also ließ Vince Skara und ihn zurück. Klaus? Es tut mir leid, dass ich dir nicht geglaubt habe. Oh, ja, sorry. Sorry, sorry, Schon in Ordnung, Jungs. Alle Beweise führten zu mir. Eine Frage ist allerdings noch offen, Klaus. Kannst du dich auf dem Platz genauso engagieren wie bei deinen Ermittlungen? Keine Sorge, Coach. Der nächste Fall heißt Inspektor Klaus knackt Iron Tech Abwehr. Klaus, warte. Hä? Und El Matador lief zum Glück nicht mehr auf. Und der Unterschied ist sofort spürbar. Schönes Zusammenspiel von Shakes und Klaus. Und Klaus mit der Chance. Aber Uber schaltet ihn mit einem heftigen Tackling aus. Ich hab's gesagt, echte Fußballer hauen ihre Gegner von den Socken. <lacht> Shakes nicht! Hm? Schnell ausgeführter Freistoß. Und Iron Tank ist nicht bereit dafür. Clever gemacht von Ich erkläre den stinkenden Fall des skrupel- und sockenlosen Fußballstars hiermit für ihr Schlossen. Glückwunsch, Inspektor Klaus. Äh, sagen die Ermittler hier. Ah. All die Planerei. Ich musste zwei Tage in einem Schrank schlafen. Ihr Burschen hattet einen guten Plan. Aber niemand entkommt dem Inspektor. Wie auch immer, du hast immer noch keine Beweise. Denkst du? Wir haben Toni Wörn höflich daran erinnert, was das Sportgericht von Spionage hält. Und es war so frei, eine DNA-Analyse der Socke zu machen. 22% Zehnkäse, 23% Schimmel und 100% Dingan. Es geht mir endlich wieder besser. Und was willst du denn dagegen machen? Gar nichts. Aber die vielleicht. Skara, den Gun. Wir sind vom Super League Disziplinarausschuss. Kommen Sie bitte mit uns. Verzeihung, Sir. Solange Dingan ein Gast des Hotels war, musste ich mich an den Butler-Kodex halten und ihn schützen. Ich hab dir falsch eingeschätzt, Butler. Ich möchte, dass du das hier an dich nimmst. Hm? 
Du bist ein wahrer Detektiv. Oh nein, Sir. Das kann ich nicht ah, annehmen. Du hast es dir verdient. Außerdem habe ich zu Hause noch 20 andere. <lacht> Natürlich haben Sie das, Sir. Wisst ihr, ihr habt Momente, da dachte ich, du warst es. Ja, Sie haben es ein paar Mal erwähnt, Sir. Hab ich? Oh, meine Tante Hilda sagt immer, Hartnäckigkeit ist eine meiner Stärken. In zwei Wochen spielen wir gegen die Super Strikers. Was hast du für uns, ja, nein? Hochmoderne Überwachungsausrüstung. Das Neueste zur Angstvertuschung. Bessere Belüftung erforderlich. Ich schließe, ich kann nicht da. Wir haben sogar ein Super Strikers Trikot entworfen, das über Ubers Arme passt. Ja. Yeah. Und hier seht ihr mein absolutes Meisterstück. Thor bekommt eine Dosis audiosynthetische Hypnose, die ihm helfen soll, seine größte Angst zu überwinden. Hallo, Mr. Thor. Wie wär's, wenn wir Ihren Schnurrbart ein wenig stutzen? Niemals. Weißt du eigentlich, wie lange es gedauert hat, bis er so aussah? Und nun seht, was passiert, wenn ich das Triggerwort sage. Herz Königin. Oh? Oh. Etwas oh. stutzen wäre wirklich schön. Na und? Wie soll uns Thors Hypnose auf dem Spielfeld helfen? Wir werden nicht ihn hypnotisieren. Oh. Anfallen. Warum? Weil Brislov Schadabs der Brechreiz hervorruft und eine Beleidigung für die Ohren der ganzen Menschheit ist. Komm schon, Cool Joe. Pump Up the Berserkel ist vielleicht kein Mozart. Es ist noch nicht mal Musik. Aber es hilft Block, sich heiß aufs Spiel zu machen. Oh, von mir <lacht> aus. <lacht> Aber hier, nimm die. Schenke ich dir. Hauptsache, ich höre nicht weiterhin diesen Lärm. Hey, ist das nicht Tor von Iron Tank? Hm? Nee, Tor trägt einen Schnurrbart. Mein Schnurri! Ich kann meinen Schnurrbart nicht spüren! Herz Königin. Ich liebe meinen neuen Look! Okay, Männer, Phase 1 einleiten. Habe verstanden, Colonel. Identifiziere Zielperson. Wie wäre es, wenn wir den Super Strikers Captain kontrollieren? Hm, nützlich. Wenn wir Shake sabotieren, wird es auch keine Strikers Tore mehr geben. Möglich. Los geht's, Bro! Lass sie uns ausschalten! Klasse Tackling von Block. Und North Shore klärt. Die Abwehr Oder ein Schläfer im Herzen der Super Strikers Abwehr? Perfekt. Danke, Cool Joe. Du rettest uns vor Pump Up the Berserk. Und ich fange gerade erst an, Bruder. Ich werde Block zeigen, dass Musik mehr ist als diese Beleidigung für die Ohren. In Ordnung, Jungs. Die Zimmerverteilung heute. Shakes und Klaus, North <lacht> yeah. und Block. Geht klar. Die Abwehr, Bros. Äh, eigentlich, Coach, wäre ich gern in einem Zimmer mit Block. Seine musikalische Erziehung erfordert, dass ich jederzeit bei ihm bin. Selber. Na gut, in Ordnung. Dancing Rasta, Big Bo. Nicht schnarchen, okay? Von Ei bitte kommen. 
Ja, Colonel, Sir? Phase 2, Statusbericht. Man kann kaum atmen hier drin. Warum muss ich immer der Fängbaum sein? Oh. Kirschblüten im Mondschein. Ich bin ein Baum. Hey, hast du gerade... Oh, dort. Das andere Überwachungsteam ist in Position. Noch ein paar Fotos mehr und du kannst ein ganzes Album basteln. Du kriegst drei von zehn Punkten für diese Kränkung. Aber ich bekomme die volle Punktzahl für die Planung, wie man die Audiohypnose gezielt einsetzt. Exzellent! Leiten wir Phase 3 ein. Wird erledigt. Und jetzt seht und lernt, wie ein echter Profispionage betreibt. Streit. Jemand ruft meinen Namen. Jeder macht sein Ding in einer Welt ohne Liebe. Bin drin. Ärger. Eben das Lied, das am häufigsten gehört wurde. Das ist gar kein Problem. Es gibt nur ein einziges Lied. Entspann dich, Bruder. Ich habe dir ein paar der besten Songs aller Zeiten draufgeladen. Oder, wie ich es gerne nenne, die drei Schritte zur musikalischen Erleuchtung. Auf geht's, Block. Legen wir los. Es begann alles im Jahre 1770 mit Bowheathen. Äh, meinst du nicht Beethoven? Pah, dieser Mainstream-Diener. Ach, bitte. Bowheathen-Sinfonien sind das einzig Wahre. Weiter ging es in der Mitte des 20. Jahrhunderts mit dem Jazz-Improvisationsmeister Dave Diddley Duhab Davidson. Na danke, Kuljo. Du machst Musik echt Bu, Dudley Lu, langweilig. Pass auf, was du sagst, El Matador. Ich hab dich singen gehört. Äh? Nun zu meinen absoluten Lieblingen, die 70er Funkmeister Funky Synthesis. Sie verwandelten Sonnenlicht in puren Groove. Das reicht mit Aufwärmen, Jungs. Zeit für das Spieltraining. Hey, Block, mach dich bereit für den süßen Klang des Balls, der hinter dir im Netz landet. Los geht's, Bro! Lass sie uns ausschalten! Die Musik. Siehst du, du brauchst keinen Brislowschen Dubstep. Meine heißen Beats haben dich auf eine höhere Stufe katapultiert. Ha! Block ist in noch besserer Form als gegen Palmentieri. Sicher, dass du den Hypnosong auch auf den Player kopiert hast? Natürlich! Meine Mission war erfolgreich, aber deine dumme Hypnose funktioniert nicht. Du solltest dich entspannen, Opa. Ja. Yeah. Ich entspanne mich. Hey, das war ein Triggerwort, oder etwa nicht? Du hast ihn hypnotisiert. Und von Ei. Und Tor. Mein Schnurrbart. Wo ist mein Schnurri hin? Herzkönigin. Ähm, vielleicht ein kleines bisschen. Block ist derjenige, den wir unter Kontrolle haben wollen, nicht deine Mitspieler. Keine Angst. Er würde niemals zum Spiel antreten, ohne vorher seinen Song zu hören. Okay, Alter. Bist du bereit für anheizende Beats vor dem Spiel? Oh. Nein, nicht Pump Up the Berserker. 
Jungle Block! Okay, jetzt reicht's. Wenn Boheathen, Diddly Doo Hop und Funky Synthesis dich nicht auf den Weg der guten Musik bringen können, ist es an der Zeit, die Meister des Progressive Rock heraufzubeschwören. Dragon Lawyer. Anwalt der Drachen klingt echt gefährlich. Oh, in den falschen Ohren mag das so sein. Diese Jungs überschreiten jede musikalische Grenze. Ich rede von verschiedenen Taktarten, Polyrhythmen, Vokalkontrapunkten, geschmeidigen Riffs, doppelten Keyboard-Soli. Äh, also ich habe vielleicht zwei Wörter verstanden. Ja, cool, Joe. Du brauchst ein brislawisches Angelber Musikwörterbuch. Quatsch, hör nicht auf diese tauben Musikbanausen. Dragon Lawyer wird dich komplett umhauen. Du wirst gehorchen. Hörst du die Worte? Schalt sie aus. Wird dein Körper erstarren. Äh, hallo? Erde an Block! Oh nein, er war nicht bereit für Dragon Lawyer. Ich hab ihn kaputt gemacht. Der Circle! Circle? Du warst voll weggetreten, Mann. Geht's dir gut, Block Dude? Ja. Berserkel. Soldaten des Fortress Stadions, heißt die Super Strikers und den mächtigen Iron Tank willkommen. Iron Tank, Iron Tank, danke. Wenn Block nur halb so gut wie vergangene Woche spielt, wird das ein harter Abend für die Heimfans. <lacht> Uber kämpft sich durch das Mittelfeld. Aber eine große Hürde muss er noch nehmen. Okay, Bro. Phase 4. Jetzt schalt sie aus. Hä? Uh, extreme Unkonzentriertheit bei Block. Alter, was war das? Dann reiß dich zusammen, Bro. Du musst dich konzentrieren. Schalt sie aus. Ja. Schalt sie aus. Schalt sie aus. Schalt sie aus. Wir sind kurz vor Ende der ersten Halbzeit und Coach denkt bereits über einen Wechsel nach. Das wundert mich nicht. Das ist die schlechteste Leistung, die ich je von Block gesehen habe. Und leichter wird es jetzt auch nicht werden. Jetzt aber, Block, ich bitte dich, schalt sie aus! Nein! Sein sauber und glatt rasiertes Gesicht. Mein Schnurrbart! Der Sackel, Sackel, Was war da draußen los, Block? Als hätte man den Schalter umgelegt. Hey, cool Joe, deine verliebte Blockmusik hat Blocks das Hirn frittiert. Du hast recht. Ihm meine Musik aufzuzwingen hat offensichtlich seinen Groove ruiniert. Das geht gegen alles, woran ich glaube. Aber was sein muss, muss sein. Block, mach dich bereit für eine volle Dröhnung. Pump up the Berserkel. Du wirst gehorchen. Also eins muss ich dir lassen, ja, nein. Dein Hypnose-Ding hat echt funktioniert. Hä? Okay. Das reicht. Den Feind zu hypnotisieren ist eine Sache, aber du machst deine Mitspieler zu billigen Hilfsarbeitern. Tease, ja? Oh, ja, danke. Es ist unprofessionell, faul, schlecht für den Teamgeist. Lässchen dazu? Lieb gern. Wo war ich stehen geblieben? Hm, einen Moment mal. Sind sie etwa... <lacht> hm, ich lasse es dir noch einmal durchgehen. 
Aber nach dem Spiel hört dieser Wahnsinn auf. Hörst du die Worte, schalt sie aus, wird dein Körper erstarren. Du wirst gehorchen. Alter, ich dachte nicht, dass das möglich ist. Aber das Zeug ist noch übler als Pump Up über Circle. Bugglebug, Bugglebug, Bug. Und diese Iron Tank Idioten haben mich dafür benutzt. Ah! Entschuldige, Block. Aber da wirst du jetzt leider trotzdem durch müssen. Bugglebug, Bugglebug, Bug. Yeah! Schlagen wir sie mit ihren eigenen Waffen. Bugglebug. Die zweite Halbzeit läuft und Iron Tank macht da weiter, wo sie aufgehört haben. Oh. Es überrascht mich, dass Block immer noch auf dem Platz steht nach dieser desaströsen ersten Hälfte. Okay, Bro. Schalt sie aus! <lacht> Lass Aktion! Wow! Block ist wie ausgewechselt! Das ist der Groove, den ich liebe, Bruder! Ihr wundert euch sicher, warum eure Tour nichts mehr getaugt hat. Das passiert, wenn du dich mit uns anlegst. Den Abwehrbrus! Phase 5. Der Notfallplan. Ihr habt die Abwehrbrus als Triggerwort benutzt? Das ist echt böse! Wow! Block macht seine bescheidene erste Halbzeit echt fest. Du rockst, Mann. Ha, das ist genau das, was ich meine, Bruder. Nein! Er ist hypnotisiert! Hä? Es muss doch möglich sein, ihn da rauszuholen. Blitzlichter? Laute Geräusche? Kann erschrecken? Riechsalz? Stromschläge? Die Macht der Liebe? Nein. Der brechreizerregendste, trommelfellbeleidigendste Kraft des ganzen Universums. Was ist bei euch los? Block ist wieder hypnotisiert. Aber ich weiß, wie wir ihn da rausschnipsen. Ich brauche dein Handy. Keine Sorge, Jungs. Ich regel das. Hey, Block! Schalt sie aus! Haha. Äh? Ha. Netter Versuch. Aber die Hypnose überschreibt die alte Programmierung. Na los, komm schon. Hab dich. Bloodmon, du musst dagegen ankämpfen. Wie kann ich Ihnen helfen? Oh, sorry, Ansagerstimme. <lacht> also, wie kann ich dir helfen? Ich bin hier, um echt üble Musik abzuspielen. Hier. Also, sowas habe ich ja noch nie gesehen. Das ist entweder eine sehr unorthodoxe Strategie vom Coach oder Block hat den Verstand verloren. Du bist stärker als das, Dude. Du kannst es besiegen. Wir sind doch Abwehr, Bros. Was ist das für ein Kraft? Gehört, Bros! Schneller Konter! Das ist wie Musik in meinen Ohren. Ja, der Song hat's in sich, Junge. Ich meine doch nicht den Song, du Trottel. Er gibt erst vor, ein Eigentor zu schießen und knallt ihn dann an die Latte. Das nenne ich mal eine ungewöhnliche Taktik. Naja, aber sie funktioniert. Iron Tank gerät in Bedrängnis. Was ist das denn? 
sag es nicht, Bruder. Ich bin sehr enttäuscht von euch. Besonders von dir. Dein Plan war ein totaler Reinfall. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Lila Alligator? Und zur Strafe gehe ich nun in den Liegestütz und mache für euch die 100 Push-Ups. Ein Tank, ein Tank, ein Tank. Sag mir nicht, du. Phase 6. Der Fluchtplan! Es laufen die letzten Minuten hier im Strikerland. Und sowohl die Super Strikers als auch die Saltons warten auf die entscheidende Aktion. Ja. Die Saltons greifen jetzt an. <lacht> Und abgewehrt. Nein. <lacht> Eine letzte Chance für die Super Strikers. Immer wenn ein Team den Sack zumachen möchte, macht das andere ihn wieder auf. Der klitzekleinste Vorteil könnte im Rückspiel den Unterschied machen. Aber welcher wird es sein? Fitness? Strategie? Äh? Oh. Ha? Genießt euren Flug nach Dubai, Super Strikers. Es wird euch gefallen. Ein gigantisches Stadion, ein gigantisches Hotel und jetzt ein gigantisches Flugzeug? Die Saltons leben auf großem Fuß, Dude. <lacht> Stellt euch vor, Sitze, die sich auch wirklich verstellen Wenn lassen. Wenn der Scheich es wirklich ernst meint mit dem Luxus, dann gibt es goldene Toilette. Ach, kommt schon, Leute. Ihr Flugzeug ist vielleicht größer und schicker, aber denkt doch an die schöne Zeit, die wir im Streikerjet hatten. So wie unsere Landung auf dem Eisberg? Wir sind fast gestorben. Oder bei eurem Fallschirmsprung? Wieder fast gestorben. Oder als El Matador auf halbem Flug das Klo verstopft hat? Ein Teil von mir starb tatsächlich an diesem Tag. Konzentration, Männer. Mit luxuriösen Reisen gewinnt man noch lange kein Spiel. Mit Training schon. <lacht> ah, die Super Strikers. Wie sehr habt ihr den Wolkenpalast schon gesehen? Ja, aber nur aus dem Augenwinkel. Ver Ver Verzeihung, Senior Scheich. Hat das Flugzeug goldene Toiletten? Machen Sie sich nicht lächerlich, Mr. Matador. Unsere Klosetts sind aus Diamant besetztem 24-karätigem Gold. No. Nun, da wir alle in dieselbe Richtung fliegen, könnt ihr euch gern selbst davon überzeugen. Coach, bitte! Äh, zur Charakterbildung. Das wäre oh, ultra krass. Oh, Worauf oh, warten wir denn? Hm. Ich könnte Ruhe gebrauchen, um an der Taktik zu arbeiten. Hä? Ja. Denk daran, nach der Landung ist Training angesagt. Keine Loyalität. Also, magst du Schlagersongs? Gut bei Striker Jet. Du bist das Flugzeug, das dich niemals verjetzt. Willkommen im Wolkenpalast. Oh. Jede Kabine hat vollautomatische Sitze, die sich in Betten umwandeln lassen. Also das ist voll mein Ding. Ha, sieht ja nicht so bequem aus. Und hypermoderne Videokonferenzsysteme. Ja, könnte besser sein. Jedes Bad hat einen goldenen Jacuzzi. Ja. Goldene Badaccessoires. Ja. Yeah. Und eine diamantbesetzte goldene Toilette. Oh. Und das Beste? Hey, wo fährt der hin? Oh, in den ähm, Frachtraum. Öde, also im Vergleich zu dem Speisesaal. Wow! 
Du hast sicher einen riesigen Kühlschrank. Das hier ist keine Schulcafeteria, Shakes. Hier wird alles eingeflogen, damit es frisch ist. Slawischer Eintopf, irgendjemand? Ah, na endlich. Ruhig und auch sehr friedlich. Hm. Also, wir machen Druck auf die Abwehrkette, dicht am 16er. Dadurch schaffen wir Räume und stören ihre Verteidigung. Und bam! Keine Ahnung, wovon Sie reden, Coach. Ah. Also, wie lange fliegen wir noch? Na, damit kann ich doch schon eher etwas anfangen. Acht Stunden, Coach. Oh. 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 Ja, ja. Oh, hm. oh wow. <lacht> Ha, den Streikerjet essen ist genauso gut. Die Lasagne nach Laune des Kochs? Die schmeckt nach Plastik. Ja, yeah, weil sie aus geschmolzenen El Matador-Actionfiguren ist. Ha, meine Actionfiguren schmecken sogar besser als das hier. Hm? Lange Geschichte. Ich präsentiere Habsburgs feinstes Edelgebäck. Struh? Struh? Strude! Mir wurde gesagt, Strudel sei dein Leibgericht. Wie kommst du denn darauf? Oh, ich bedauere, aber wir müssen das Dinner beenden. Es wird turbulent werden. Hm. Wow, ho, diese Sitze rocken. Und gib dir das mal. Massagefunktion. Und dieses Display zeigt dir alles an. Höhe, Geschwindigkeit, wie oft El Matador auf die Toilette gegangen ist. Oh, super lustig, Tiger. Hm? Ähm, wo bist du gerade? Leute, merkt ihr irgendwas von diesen Turbulenzen? Das Flugzeug ist sicher zu groß, als dass man sie spürt. Warum schickt uns der Scheich dann in die Kabine? Ach, komm, Shakes, genieß es einfach. Du bist im Wolkenpalast. Bruder, lehn dich zurück und lass einfach los. Nach so einem Essen, da wär's so angemessen, denn Strudel geht immer noch rein. Bin knusprig und lecker für alle Geschmäcker. Oh Klaus, isst du mich bitte auf? Kaum zu glauben, dass Klaus das gerne isst. Coach, alles in Ordnung? Äh, ja, alles äh, super, alles gut. Hab tonnenweise Ideen hier. Und wie ist es im Wolkenpalast? Fünf Sterne Luxus All-Inclusive Coach. Die haben hier einen Essensbringdienst für während des Flugs. Ha, da kann die Lasagne hier nicht mithalten. Nun, 
Ich rufe an, weil ich dein Feedback zu einer möglichen Taktik für Spiel brauche. Äh, Coachman, wir landen in zwölf Stunden. Was? Kann das bis dahin warten? Sagtest du zwölf Stunden? Rasta? Hallo? Coachman? Hm? Hm. Mobilfunkempfang ausgeschaltet, Scheich. So ist es besser. Süße Träume, Super Strikers. Coach? Eine Frage. Äh, bezieht sie sich auf Flugzeuge? Kannst du mir die Position des Wolkenpalasts sagen? Ja, sicher. Äh, er ist weit ab vom Kurs. Unmöglich, dass er pünktlich in Dubai landet. <lacht> <lacht> Laura? Coach? Wir machen einen kleinen Umweg. Attenzione, Wolkenpalast. Hier ist Bericht der Alpha. Äh, Fox Dorota 1. 9-0. Ich höre sie laut und deutlich 9-0. Wir haben eine Essenslieferung aus Rom. Äh, Italien? Ja, wir wissen, wo Rom liegt, 9-0. Bitte um Erlaubnis, einen Essenstransfer einzuleiten. Verstanden. Stattgegeben. Bleh. Guten Appetit. Ich präsentiere eine exquisite kulinarische Köstlichkeit. Original-italienische Lasagne hm. aus Italien. Leicht krebserregendes Aroma? plastik in der Nase? Das kann doch nur unsere... Klaus, du hast die Striker Jet Lasagne einfliegen lassen? Nö, ich hab nicht mal Hunger. Aber nicht, weil ich diesen Durchschnittsfraß gegessen hab. Wie kommt sie hierher? Ähm, Coach? Hm... Hm? Jungs, da war ein Zettel in der Lasagne. <lacht> Vermutlich besser als eine El Matador Actionfigur. Hey, oder? werd hier bloß nicht frech, du. Er ist vom Coach. Wolkenpalast, Kursabweichung. Der Scheich will, dass wir das Training verpassen. Aber wie sollte unser zu spät kommen ein Vorteil für sie ja, sein? Wir sitzen alle im selben Boot. Ähm, ich denke, du meinst wohl Flugzeug. Ab vom Kurs, nicht vorhandene Turbulenzen. Etwas ist faul. Hm. Gestern Abend während der Turbulenzen habe ich was aus dem Speisesaal geholt. Kein Strudel, okay? Währenddessen liefen die Saltens vorbei. Das Anschnallzeichen war aber noch an. Shakespeare, wo willst du hin? Bring das Boot nicht zum Schwanken. Das ist ein Flug. Gesichtserkennung fehlgeschlagen. Typisch Shakes. Wir sind im feinsten Flugzeug der Welt und du lässt uns durch einen dunklen, stinkenden Schacht kriegen. Ja, Was soll denn das? Warum müssen wir? Also, nicht rein, nicht cool. Wartet doch mal ab. Ja. Ihr werdet es nicht glauben. Moment, falsche Richtung. Vorsicht, Vorsicht, pass auf, da hinten. Hm, bist du jetzt beeindruckt, Klaus? Aha. Sieht so aus, als stimme der Scheich Coach zu. Training ist wichtiger als Luxusreisen. Na dann heben wir unser Spiel auf ein neues Level. So, so. Die Super Strikers versuchen also gleich zu ziehen. Scheich? Zeit für echte Turbulenzen. Oh yeah! Also das nenne ich mal eine anständige Bordunterhaltung. Ha! Oh, 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 oh. Hier fliegt etwas 
sag mir, dass der Scheich Bescheid weiß. Nicht aufgeben, Leute. Das ist unsere Chance, unseren Vorteil zurückzugewinnen. Da. Im Goliath-Stadion. Das größte und luxuriöseste Stadion der Super League Miranda. Merk. Oh, oh. Sogar die Sprecherkabine ist so luxuriös. Und hier kommen sie. Die Saltons gegen die Super Strikers. Ich wusste, dass der Scheich etwas im Schilde führt. Aber ich dachte nicht, dass es so ernst ist. Ihr seht aus, als wärt ihr im Frachtraum gelegen. So war's ja auch. Ja, der Wolf im Palast ist recht cool. Ich weiß auch, der Jungs, doch. bitte. Einer fängt an. Das coolste Extra im Wolkenpalast war bei unserer Tour nicht mit inbegriffen. Ein geheimer Fußballplatz. Echt nicht übel. Willkommen in Dubai, Coach. Und konntet ihr es nutzen? Der Scheich hat das Training echt hart gemacht. Selbst für deine Verhältnisse. Nun, Coach, hast du eine gute Idee? <lacht> Unproduktive Flüge hatten wir offensichtlich alle. Und an Beim letzten Mal war es ein Spiel auf Augenhöhe. Wird es wieder ein Unentschieden? So ein Stibitz schlägt den Ball. Der Strudel ist erste Sahne, stimmt's, Brenda? Mal sehen, ob das auch für die Saltons gilt. Tja, sie könnten es sich leisten. Falls ihr euch fragt, warum eins eurer schicken Klos verstopft ist, das war ich. Ich kann gar nicht glauben, dass ein paar Trainingseinheiten mehr so einen Unterschied ausmachen. Ich weiß, sie sind uns total überlegen. Mann, hätten wir doch nur den Trainingsplatz im Flugzeug richtig nutzen können. Hm. Wir haben was geübt, was sie nicht haben. Äh, in unseren Sitzen bleiben? Durch stinkende Schächte krabbeln? Wir haben überhaupt nichts zu essen? Den ganzen Tag? Nein, das krasse Turbulenzentraining? Erklärung bitte. Also, der Pilot hat das Flugzeug heftig hoch und runter gezogen. Jungs, einer fängt an. Wisst ihr, ich habe festgestellt, dass ich euer Chaos brauche, um gute Einfälle zu haben. Okay. Wunderbare ja, Idee, Coach. Wir Die zweite Halbzeit läuft und die Saltons machen weiter, wo sie aufgehört haben. Ja, und sie führen. Motoren an. Siegesüberflug in 45 Minuten. Großkotz! Die zweite Halbzeit im Goliath-Stadion ist in vollem Gange und die Saltons greifen an. Pass auf Zoom! Erhöhen die Saltons auf zwei? Wow! Hast du das gesehen, Mac? Mac! Mac! <lacht> ich schone nur meine Stimmbänder. Schöner Fallrückzieher von Cool Joe! Und auch Tiger mischt mit! Shakespeare! Gut anschnallen, Männer! Denn jetzt wird es turbulent! Was dazu sagen? Na, Zoom? <lacht> Keine Fotos eurer Yacht dabei? Ha? Die haben doch ein Flugzeug. <lacht> Wolkenpalast im Anflug auf das Goliath-Stadion. Siegesüberflug wird vorbereitet. 
Wolkenpalast, hier spricht der Alpha Fox Trot 9-0. Ich höre Sie laut und deutlich, 9-0. Bereithalten für den Essenstransfer. Dopis. Ah! Oh, 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 Leute, seht euch das an! Flieg wie ein Vögelchen. Ich liebe die Justiz! Es geht doch nichts über den guten alten Strikers Jet, stimmt's, Jungs? Er braucht schon goldene Toiletten, hä? Oder fliegende Fußballplätze? Und die Lasagne ist genauso gut wie dieser Wolkenpalaststrudel. Äh, hä? Okay, wer von euch Witzbolden war das? Yeah! <lacht> du wirst sicher mal ein Stern Es gibt dem Ganzen endlich ein lasagne -Flavor. Nur so lässt es sich arbeiten. Ich habe euch gar nicht gesehen, Leute. Kommt schon mit, ab geht's ins Dreikaland. Das ist Chips. Sure. Der loyalste Wachmann, den ihr euch nur vorstellen könnt. Er würde sich für mich eine Kugel einfangen. Würde ich nicht. So bescheiden. Das sind die größten Momente der Superstrikers. Langweilig, langweilig, komplett uninteressant. Ah, oh, herrliche Erinnerungen. Jetzt treffen wir die Männer. Hey, Team! Wow. Hey, 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 El Matador, Mann, was geht? Ihr seid alle in meiner Reality-TV-Show. Was? Du kannst uns nicht ohne unsere Erlaubnis filmen. Genau das habt ihr aber alle unterschrieben. Du hast gesagt, das ist eine Geburtstagskarte. Für deine kranke Oma. <lacht> Das ist ziemlich gut gelaufen. Living the Alive? Das ergibt nicht mal auf Englisch Sinn. Genau, das ist das ist genau. Leute, hört auf, durcheinander zu brüllen. Brüllt immer nur einzeln, damit die Kamera auch keinen eurer wütenden Kommentare verpasst. El Matador, wir standen echt alle lang genug im Rappen. Keine Angst. Eure Privatsphäre ist mir das absolut Wichtigste. Hm? Natürlich nicht. Ha! Wusste ich's doch! Hey, das ist ganz allein meine Show. Du hast ja nichts zu suchen. Oh, klar habe ich das. Du hättest dir die Verträge mal durchlesen sollen, bevor du uns damit reingelegt hast. Und jetzt zeige ich euch endlich, wo die wahre Magie jetzt steht. Hä? Auf keinen Fall. Unter gar keinen Umständen wird beim Training gefilmt. Oh. Mm, egal. Bei Training gehen die Quoten eh in den Keller. Da fehlt einfach das Drama. Das kommt schon, wenn El Matador nicht das Wasser seiner Lieblingsmarke bekommt. Hey, Gletscherenebel ist nicht irgendein Wasser. Das stammt von einem Millionen Jahre alten Eisberg. Gletscher-Nebel. So, Jungs, nächste Woche auswärts gegen Kosmos. Ich will euch in Topform sehen. Kämpft und zeigt. 100% Einsatz. Keine Sorge, Coach. Ich werde es denen zeigen. Verteidigung. Macht euch Sorgen, denn ihr geratet bald in einen Helmatasturm. Echt jetzt? Ja, an dem Slogan muss ich noch arbeiten. <lacht> Viel zu leicht. <lacht> <lacht> Versuch. Und jetzt kommt der Abschluss. Wir spielen zusammen. <lacht> mein Fehler. Ja. Oh. <lacht> Dank dieser dummen Show spielt El Matador wieder richtig gut. Und so sollte es besser auch bleiben. Männer, wir sehen uns am Flughafen. Frisch und sauber. Na klar, ich, Bruder. Mal sehen. Was soll das heißen? Mal sehen. Entspann dich, Captain. Ich baue nur ein bisschen Spannung auf für die Kamera. Und das Einzige, was zählt bei Reality TV, ist Drama. Oh. Ein Naturtalent?
Der Striker-Jet befindet sich kurz vor dem Abflug. Doch noch immer kein Lebenszeichen von El Matador. Applaus, hier ist er. Entschuldigt kurz hier drüben. Ich habe den Zuschauern da draußen was Wichtiges zu sagen. Model Students war eine tolle Sendung, die man nie hätte hey, absetzen. Ah! Dein Nerdgeschwätz versaut meine Einschaltquote. Mach nur so weiter. Und wir voten dich raus aus der Show. Bla bla bla. So läuft das bei diesen Sendungen nicht. Oder doch? Ich trag dein Gepäck, El Matador, aber vote mich bitte nicht raus. Alles klar, Kumpel? Hat Klaus sich eine ernste Wirbelsäulenverletzung zugezogen? Und wichtiger noch, hat er El Matadors Designerkoffer verbeult? Bleibt dran bei Living the Air Life und ihr werdet es erfahren. Mann, 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 Ninja! Diese Show ist ja grauenvoll! Ha, erzähl mir was Neues. Zum Glück bin ich ja da und zeige euch, wie Reality TV aussehen sollte. Ninja Style. Was? Jetzt bekommt wohl jeder eine eigene Reality TV Show. El Matador, super Nachrichten. Living the L Life schlägt alle Quotenrekorde. Einfach jeder sieht sich die Sendung an. Haha, <lacht> yeah! Den hast du gezeigt, El Matador. Aber es gibt da ein klitzekleines Problemchen. Lass mich raten, das Hotel hat kein Gletscherenebel. Es ist noch viel schlimmer. Ninja Style hat aufgeholt und liegt jetzt auf Platz 2. Okay, das war's. Ich werde beweisen, dass Living the L Life die echteste und wahrhaftigste Reality TV Show ist, die es gibt. Schnitt, lasst uns die nochmal machen. Da war mir nicht genug Wahrheit drin. Welches Stirnband wird Ninja auswählen? Hm. Hm. Was für ein Angeber, oder? Echt jetzt? Entspann dich, Mann. Du hast doch dein dummes Gletscherwasser bekommen. Darum geht's nicht, Shakes. Ich habe alle Register gezogen, aber meine Quoten sind immer noch Kopf an Kopf mit dem dummen Ninja-Style. Oh. Es ist nur eine Fernsehsendung, Mann. Komm mal klar. Wie kannst du wagen? Hör auf, dich einzuschleimen, Klaus. Man kann dich nicht einfach aus der Show voten. Lieber auf Nummer sicher gehen. So, Jungs. Übungsspiel. Sturm, ich will Druck sehen. Verteidigung, macht es denen nicht zu so leicht. Filmteam, bleibt mir vom Leib. Ja, ja. Unsere Zuschauer interessieren sich eh nicht für das Training. Die Vereinbarung für den Spieltag steht noch, oder? Maximales Drama. Keine Sorge. Das kann ich. Hey, Leute. Sitzt meine Frisur? Oh, hat dich so super entzückt. <lacht> Konzentrier dich, El Matador. Friss das nicht, ja. <lacht> Ich werde nie wieder laufen können. Shakes, Rückpass. Wie kann das abseits sein? Linierrichter, bist du blind? Oh, das ist doch ein Skandal. Alter, was machst du? Ich übe fürs Spiel, was sonst? Holen wir, da ist er. Und schon ist er weg. Oh, yeah! Living the end life, schaltet alle ein! Du hast ja nicht mal getroffen. Au! Details! El Matador! 
Wie würden sich 90 Minuten auf der Bank auf deine Quoten auswirken? Entspann dich, Coach. Ich werde den Ninja auch auf dem Spielfeld abziehen. Gut. Und deswegen gehst du heute Abend auch früh ins Bett. Äh. Äh. Ja, Coach. Gute Arbeit, Jungs. Vor allem von mir. Hä? Du. Du. Ich. Ich. Ha, du. Ich? So was habe ich nicht mehr gesehen, seit die Show Krasse Kampfkatzen auf der Ausstellung die antiksten Sofas war. Das Gekratze, das Geschrei. Diese Geräusche verfolgen mich bis zum heutigen Tag. Endlich bist du mal in einer guten Fernsehshow. Wie war das? Ich kann dich nicht hören, du bist zu weit unten, Nummer 2. Nicht mehr lange. Ich schmeiß heute Nacht eine Riesenparty auf meiner Terrasse. Ganz Vegas wird dabei sein. Ach ja? Dann warte ab, was ich machen werde. Und was ist das? Ich werde früh zu Bett gehen. Das ist so traurig, ich kann beinahe nicht lachen. Beinahe. <lacht> es ist die Nacht vor dem großen Spiel und El Matador wurde auf sein Hotelzimmer verbannt. Aber um wie viel Uhr wird er zu Bett gehen? Neun? Zehn? Halb elf? Ihr werdet es erfahren bei Living the Air Life. Willkommen zum Ninja Style Dachterrassenspektakel. Und hier kommt der Star der Show, Ninja, auf dem Motorrad, in einem Helikopter, geflogen von weißen sibirischen Tigern. Okay, das war's jetzt wirklich, verdammt. Ich unternehme jetzt was Dramatisches. Ja. <lacht> Ich bin echt stolz auf El Matador. Er hat Reife und Professionalität bewiesen. Wo ist er? Living the Air Life ist gleich zurück. Es geht um Stolz. Es geht um Rivalität. Es geht um Erfrischung. Es geht um Ehre. Und alles trifft sich heute hier. Der Tag ist gekommen, an dem ich Ninja Squatten in den Keller blase. Was? El Matador? Deine dreiste, unprofessionelle Entschuldigung für... Glaub mir, das wollt ihr gar nicht hören. Und dann wirst du rennen. Bist du... Nö. Läuft noch. Keine Ahnung, worum es da jetzt geht. Couch, ich war aus gutem Grund letzte Nacht unterwegs. Ich, ich will kein einziges Wort mehr von dir hören. Ich kann es beweisen. Sieh dir die letzte Folge von Living the End Life an. Oh, oh. Hm. Sollte ich euch auch nur in der Nähe des Spielfelds erwischen, könnt ihr die Show umbenennen zu Killer Coach. Zwei Teams ziehen hinaus in den Kampf. Doch nur eines besteht aus Helden. Was ist mit deiner Stimme los? Warst du wieder auf einer nächtlichen Karaoke-Party? Das ist meine Reality-TV-Erzählerstimme. Jeder Super League-Spieler bekommt seine Show und da will ich auch dabei sein. Du hast die Party gerockt, Ninja. Wieso ich? 
Du hast doch mit den weißen sibirischen Tigern im Jacuzzi gechillt. Der Typ! Der Typ! <lacht> <lacht> Buddy Watkins Jr. Endlich mal ein Coach, der Ahnung hat. Spiel läuft! Steigen Kosmos Chancen auf den Sieg durch diesen gewagten Angriff? Sieht danach aus, das Vegas-Team scheint heiß auf den Sieg zu sein. Es läuft alles auf eines hinaus. Ein Mann, ein Ball. Und was für ein grandioses Tackling. Klaus ist einmal quer übers Spielfeld gerannt. Wer liebt Apfelstrudel und wird nicht rausgewotet? Der da! Konterchance für die Superstrikers. Die Männer in Rot werden eine derartige Chance in ihrem Leben niemals wieder erleben. Willst du dieses Fake-Drama jetzt durchziehen? Natürlich. Oder doch nicht? Bleibt dran und ihr werdet es erfahren. Hey, weg da! Die Quoten sind futsch. Wir sind am Ende der ersten Halbzeit. Und den Mannschaften rennt die Zeit davon. Tick, tack, tick, tack, tick. Großartig gelöst von Ninja. Er hat freie Bahn. Hm? Hm? Miserabel. Da erwarte ich von dem Kapitän doch mehr. Halbzeit. Werden die Mannschaften die zweite auch noch überstehen können? Hm. Ja, ha. ja, werden sie. So funktioniert Fußball. Na? Wie ist das Leben, El Bancador? Die Rechte für den Witz sichere ich mir noch. Der war spontan. Deine Witze sind noch schlechter als deine Schüsse. Wie du meinst. Nummer 2. Als ob mich Quoten interessieren. Warum? Ah, nichts interessiert mich mehr. Okay, gut. Ich habe mich wieder im Griff. Warum? Ah. Es klingt zwar bescheuert, aber El Matador hat recht gehabt. Man kann aus der Sendung gewotet werden? Nein, Alter. Seine Quoten sind seit gestern im Keller. Wäre nicht passiert, hätte er es gestern krachen lassen. Aber wo war er dann? Keine Ahnung. Aber das können wir rausfinden. Ach, Macht. Oh, ich liebe die Show. Die Nacht vor dem Entscheidungsspiel und El Matador verbringt seine Zeit mit Trainieren. Und Trainieren. Jo. Immer noch trainieren. So sieht's aus. Er trainiert. Trainiert. Warum hat er mir das denn nicht einfach erzählt? Denn der Nährboden des Reality TV ist Drama. Mir hat der Spruch gefallen. Nie würde ich die erste Halbzeit verpassen wollen. Bei den Super Strikers zu spielen ist besser als alle Quoten. Du bist nicht der Alleinschuldige, El Matador. Hauptsächlich. Vielleicht 95 Prozent. Aber nicht ganz allein. Ich hätte dir zuhören sollen. Bin ich dann drin bei der zweiten Halbzeit? Möglich. Oder nicht? Sieh zu und findet's raus. Na, habt ihr's jetzt? Die zweite Halbzeit läuft. Doch was ist das? Ich kann's nicht fassen. Kann das sein? El Matador erscheint aus dem Nichts. Du weißt doch, dass er vor fünf Minuten eingewechselt wurde. Ha! Glaubst immer noch, du kannst mit mir mithalten, Nummer 2? Die einzigen Zahlen, die mich interessieren, sind die auf der Anzeigetafel. El Matador ist in Höchstform. Lasst uns denen zeigen, warum wir alle Fußballstars sind. Was für ein Pass! Was für eine Übersicht! Was für ein Können! Was für ein Drama! Living the Air Life ist von Nummer 1 auf Nummer 2 abgestürzt. Wird El Matador mit einem Tor die Quoten wieder in die Höhe schießen lassen? Das erfahrt ihr bei Zurück zum Fußball und zwar sofort. Uh, yeah. 
Super Strikers Volley. Absolut Hammer. Wunderbar. Yeah, gewonnen. Ich bin noch dabei. Juhu. Sie ist positiv. Du bist immer noch der beliebteste Reality-TV-Star. Was? Bin ich? Ja. Das Internet fährt voll auf dich ab. Ah, weg mit der blöden Kamera! Den Sieg in der Tasche treten die Super Strikers die Heimreise an. Dann bleibt wohl nur noch eines zu sagen. Klaus, du wurdest rausgewotet. Nee, nee, ich, ich, bitte, nee, nee. <lacht> so, Jungs. Wird eine harte Nuss am Wochenende. Bei Barker spielen Profis. Viel Ballbesitz. Und sollten Sie tatsächlich mal den Ball verlieren, holen Sie ihn sich sofort zurück. Ihr müsst jeden Konter schnell ausführen und hohe Bälle spielen. Unsere Vorbereitung für das heutige Spiel muss auf jeden halt, Fall... Halt, Coach, ich kann diese super spannende taktische Einführung nicht genießen ohne dreierlei Schokopopcorn mit Erdnussbutter und Marshmallows. Wenn du dich dann beeilen würdest... Gleich soweit. Ist sofort fertig. Es kommt. Eierlei Schoko, Marshmallow, Erdnussbutter, Popcorn hier fällig? Willkommen auf dem Flughafen von Kuala Lumpur, Super Strikers. Oh, ist das wieder... Ekelhaft, Leute! Von welcher Art ist die Verunreinigung? Popcorn. Schokolade. Marshmallows. Nicht zu vergessen, Erdnussbutter. Oh, klebrig, schmierig und knusprig. Wie lange wird das dauern? Wir müssen so schnell wie möglich nach Barcelona. Zwölf Stunden Minimum. Ah! Geiler Hund. Sorry, Leute, ich schuld euch was. Wollt ihr echt keinen dreierlei Schoko-Marshmallow? Äh, nicht? El Matador! Alter, wie lange willst du denn eigentlich duschen? Ich bin gleich raus. Nur noch das Gesicht waschen, die Haare entfetten, die Haut reinigen, ja. die Poren auspudern, die Nägel entnageln. Aha. Nein. Mann, mach das nicht. Nein, 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 nein. Oh, oh, okay. Mann. Du wirst auf jeden Fall als Nächster duschen. Viel Spaß, wenn ihr es noch dieses Jahrhundert hereinschaffen wollt. Bin am Flughafen gefangen. Habt ihr Ideen, wie ich zwölf Stunden totschlagen kann? Gepäckwagen rennen. Duty-Free-Schokolade. Flughafen Krebskramsladen. Mehr Duty-Free-Schokolade. Hör auf, dich gehen zu lassen. Trainier für Barker. Und dazu Duty-Free-Schokolade. Shakes, wohin soll's denn gehen? Ich will mich nur umsehen, die Beine vertreten. Ich werde hier wahnsinnig, Coach. Na gut, in Ordnung. Ja. Yeah. Aber beeil dich, jetzt keine Verzögerungen mehr. Alles muss perfekt sein, wenn wir gegen Barca antreten. Was ist das? Ist ein Sepak takrau ball Ein Inka-Spiel? Sepak takrau ist kein alter Mythos. Das ist das beste Spiel, das es gibt. Ja, da muss ich widersprechen. Nichts geht über Fußball. Ha, sieh dir Poster A42 an, dann reden wir weiter. <lacht> Eins daneben. Wow. Hä? Klaus, 
Shakes? Was ist denn los? Was versteckst du Ich habe herausgefunden, wie wir gegen Barker trainieren müssen. Aber ich muss unbedingt los, bevor Coach davon erfährt. Äh, aber Coach liebt neue Strategien. Warum fragst du ihn nicht einfach? Tiger, ah. verschwinde von da. Nasse Fußböden verursachen ein Sechzehntel aller Knöchelverletzungen. Hm? Sorry, Dancing Rasta. Papierschnittwunden können wir uns nicht leisten. <lacht> Denk nicht mal dran. Oh. Okay. Und? Gibst du mir Deckung? Ich weiß nicht, Shakes. Er ist immer noch wütend auf mich wegen dem dreierlei schokoladen marshmallow erdnussbutter popcorn oh, komm schon. Das könnte uns echt helfen gegen Barker. Außerdem bist du uns noch was schuldig. Hm. Weiß jemand, wo ich in Kuala Lumpur ein sepak takraw spiel sehen kann? Die Aces spielen heute gegen die Mighty Juggernauts. Shakes ist in KL. Hey, kein Sightseeing. Ihr sollt trainieren. Und Duty-Free-Schokolade. Schickst du mir ein Foto? Fahr mal bei meiner Mom vorbei. So viel zum Thema wenig Follower. Schlechte Körperhaltung sorgt für Verletzungen. Oh, komm schon, Coach. Du kannst nicht verlangen, dass wir hier weitere sechs Stunden rumsitzen. Ja. ja. Und warum darf Shakes rausgehen, während wir in der G-Taste nie weiter Launch festsitzen? Hm. Wo steckt der? Hi, hier ist Shakes. Ja, was hm. Äh, Shakes sagte, er wollte zum Duty-Free-Shop. Der ist ganz weit weg auf der anderen Seite vom Flughafen. Die anderen rühren sich nicht vom Fleck. Oh. Jetzt will ich nicht in Shakes Haut stecken. Absolut. Ja. Ich gehe dann mal eben nur schnell aufs Klo. Hab gesagt, er soll das Hosenpopcorn nicht essen. Mhm. Jetzt geht's ums Ganze, Leute. Matchball im Sepak to Crow Halbfinale. Wer holt sich den Sieg? Die Aces oder die Juggernauts? Die Aces sind im Finale. Mein Knie. Hab's mir beim Hinfallen verdreht. Glaubst du, du kannst heute Abend spielen? Uh -uh. Wir sind verloren. Vielleicht kann ich helfen. Äh, wer bist du? Äh. <lacht> ah. Hey, auch gesehen? Shakes von den Superstrikers war Habt hier. Habt ihr gehört? Shakes war hier. Nicht wahr. Habt ihr gehört? Shakes war hier. Wo genau ist Shakes hingegangen? Naja, ich habe ihn nicht direkt gesehen. Aber sie hm. dafür. Mann, oh Mann. Coach wird mich bestimmt entdecken. Haben Sie einen Mann mit einer... Wie bitte? Hm? Shakes signiert Schuhe im Sportgeschäft. Hm. Er könnte sich einen Schreibkrampf zuziehen. Äh, ihr seht wohl nicht allzu viel Fußball, oder? Nee. Für uns geht's nur um The Pack to Craw. Weswegen wir auch garantiert keinen dahergelaufenen Neuling ins Team aufnehmen. Wow! Hä? Nicht schlecht, nicht schlecht für einen Neuling. Aber warum willst du für uns spielen? Was bringt dir das? Ich will einfach nur mein Spiel perfektionieren. Okay, gut. Probier's halt mal aus. Ja, super! Oh, nur eins noch. Wie sind die Regeln? Ach. Ja, wir sind komplett verloren. Spiel einfach mit, du hast dann auch was gut bei mir, okay? Für einen Superstriker mache ich alles. Gut, also, wenn jemand fragt, Shakes hat die signiert, okay? Coach! Hast du Shakes hier gesehen? Ja, er hat diese Schuhe signiert. Hm. Das ist Shakes Unterschrift, aber irgendwie anders. 
als hätte ein Kind oder ein dressierter Affe das gekritzelt. Dann noch einen schönen Tag, Coach. Danke, ich schulde dir was. Moment. Signi Medi und wir sind quitt. Nun aber mit deinem Namen. Ich darf Leuten nicht immer erzählen, dass ich ihnen was schulde. Wenn du uns heute Abend nicht blamieren willst, musst du unbedingt die wichtigsten Spielzüge lernen, Neuling. Innenkick. Hab ich. Außenkick. Jupp. Kniekick. Kinderspiel. Kopfball. Die Trainingseinheit ist wohl abgehakt. Hm. Sunbag Spike. Ich nenne das den Fahrradkick. Wow, vielleicht sind wir doch nicht verloren. Vielleicht, aber wenn wir wirklich eine Chance haben wollen, brauchst du den Roll Spike. Roll Spike? Hä? Ja, das ist genau das, was ich brauche. Lass mich mal versuchen. Vergesst, was ich gesagt habe. Wir sind definitiv verloren. <lacht> ich wusste ja, dass ihr Amateure schlecht seid. Aber der Typ, wow. Gut, dass du dein Gesicht versteckst bei dem peinlichen Auftritt. Wer sind diese Freaks? Uh, ah. Hättest du das bloß nicht gefragt. Jetzt kommt das wieder. Venom. Uh. Rattler. Hey. Zusammen sind wir die... Vipers! Das sind unsere Gegner. Shakes zur VIP-Lounge, bitte. Shakes VIP-Lounge. Hm. Wo steckt der? Der Bruder ist süchtig nach Netter. Probier's mal und schreib ihm da. Hm, Nati, wie? Nö, Netter. Lieber Shakes, wo bist du geblieben? Ich habe dich überall gesucht. Unser Flug geht in drei Stunden. Finde dich sofort in der VIP-Lounge ein. Sonst... Hey, scheint kaputt zu sein. Ist es nicht. Man hat nur 120 Zeichen zur Verfügung. Was? Ist doch bescheuert. Wie soll man mit so wenig Platz überhaupt was sagen? Äh, keine Ahnung. Wir kriegen es hin. Passt schon. Oh, ganz schön clever. Lol. Willst du das ernsthaft tragen? Äh, ich bin etwas schüchtern. Außerdem gibt's hier ja keine Kleiderordnung. My purse! Da hast du recht. Willkommen beim Kuala Lumpur Pack to Crow Finalspiel. Es treten an die Wipers. Gib mir ein V. Wipers for Life. Der Titel gehört uns. Gegen die Aces. Los Aces. Hey, machen wir fertig. Hey, wer ist denn der Neue? Hm, noch immer keine Antwort auf Netty. Na ja. Jetzt reicht's. Wenn ich Shakes nicht augenblicklich zu Gesicht bekomme, rufe ich die Polizei. Was mache ich denn nun bloß? Was mache ich denn nun bloß? Hallo? Ich möchte gerne eine für... Äh, äh, nicht so wichtig. Hey, Shakes! Bleib, wo du bist! Typ ausgegraben. Weibling, komm mal her. So, irgendjemand wird unseren Mr. X ja wohl kennen. Shakes ist in KL. Schickst du mir ein Foto? Fahr mal bei meiner Mom vorbei. Nein. Unser Flug geht in drei Stunden. Hm. Ich weiß, wer er ist und wie wir ihn loswerden. <lacht> hey, Superfans, verpasst nicht, wie Shakes im Sepak to Craw Finale spielt. Weibling. Hey, Weibling, das Recht musst du dir verdienen für diesen Move. Nicht cool, kleiner Freund. Äh, Männer? Auf Natter heißt es, dass Shakes gerade im Finale von irgendeiner verrückten Volleyballabart spielt. Oh Mann! 
Coach dreht total durch, wenn er das rauskriegt. Und? Gewinnen Sie? Das ist nicht gut. Die zweite Runde geht an die Wipers. Konzentrier dich, Neuling. Du rennst ja überall herum. Ich muss nur eben schnell was erledigen. Okay, jetzt sind wir zu 100% verloren. Bitte sag, dass mich niemand gesehen hat. Verpasst nicht, wie Shakes im Sepaktakraw Finale spielt. Anscheinend spielt Shakes Sepaktakraw in Kuala Lumpur. Gibt's Fotos? Das ist doch gefotoshoppt. Fake News. <lacht> Keine Beweise. Noch. Hey, ich bin hier drin. Wissen wir, Shakes... <lacht> Warum bittest du deinen Coach nicht um Hilfe? Oh ja, richtig. Er weiß nicht, dass du hier bist. Lass uns das auf dem Feld austragen. Nicht auf diese Art. Es hat keinen Sinn, sich zu du wehren. Du wurdest bereits gebissen. Von, Von den Vipers. Ihr macht wieder diese Pose, richtig? Ja. Wenn euer Mitspieler nicht in fünf Minuten zurück ist, habt ihr das Spiel automatisch verloren. Doppelt verloren! Es sind keine Gerüchte. Ich rocke wirklich gerade Sepak Takror, sitze aber in der Umkleide fest. Hilfe! Muss ein Spiel gewinnen! Mann! Coach wird mich umbringen. Hm. Oh nee! Hey Leute, habt ihr auch Shakes da hinten gesehen? Hey, ist Shakes! Den von den Super Strikers? Jetzt hab ich dich. Hm? Shakes! Wow, ja, ich ich kann's nicht fassen! Nicht. Wer sagtest du noch mal bist du? <lacht> Nur ein Typ, der sein Spiel perfektionieren will. Reicht mir völlig. Eins, Eins zwei, drei, drei Aces. Aces! Das fühlt sich seltsam an. Wenn wir gewinnen wollen, müssen wir was ändern. Du musst den Rollspike machen. Äh, keine Ahnung. Das ging schon mal schief. Komm schon. Du bist Shakes von den Super Strikers. Oder was auch immer diese Fans da rufen. Shakes! 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 Neuling, 
Aber den Rollspike hast du noch nicht drauf. Ja, daran arbeite ich noch. Es reicht, Shakes. Wir fliegen in 30 Minuten. Wenn du nicht auf der Stelle da rauskommst, trete ich die Tür ein. Drei, zwei, eins. Hi, Coach. Shakes? Wo hast du gesteckt? Ach, wie immer. Hab geschlafen, was gegessen, kurz genattert. Wir sollten es ja ruhig angehen lassen. Hm. Gut. Jetzt aber zurück zur VIP-Lounge, okay? Warte. Da wäre noch eines. Bitte lösche mir dieses Netter von meinem Handy. Ich werde noch wahnsinnig von diesem permanenten Angepiepse. Na klar, Coach. Spieltag im Vocamp. Barca gegen die Super Strikers. Gut, was genau sind da nochmal die Regeln? Barca zeigt, warum sie hier sind. Oh, Chance für die Strikers. Gewagter Fernschuss von Dancing Rasta. Aber Klaus ist blitzschnell zur Stelle. Wow, sieht aus, als hätte er sein Fitnesstraining ernst genommen. Gute Möglichkeiten für Klaus. Aber er schießt ihn quer übers Spielfeld. Roll Spike! Ah. Oh. Wie zur Hölle ist das passiert? Du hast es endlich geschafft. Nicht schlecht für einen Neuling. Iron Tank gegen den Neuzugang der Super League, Cognito FC. Schon ein Unentschieden wäre für die Newcomer eine beachtliche Leistung, Mac. Aber ich vermute, Cognitos Boss hat da noch was in der Hinterhand, Brenda. Inyo ist bekannt für ihre ausgefallenen Strategien hm. und dass sie das Zepter in der Hand behält. Wow, diese Cognitos gehen ja echt ab. Ja. Aber das größte Problem liegt noch vor ihnen. Mmh. <lacht> wow. Pass auf, Bruder. Oh, das wird heftig. Was? Seit wann zieht sich Johann Uber aus einem Zweikampf zurück? Immerhin, Iron Tanks sind nicht die einzigen, die zu Hause leiden müssen. <lacht> Bitte. Mein Apartment ist einwandfrei. Das zweifle ich aber an, Shakespeare. Ach komm schon, wann wird das endlich repariert? Oh. Der Raum ist ja winzig. Niemals wieder. Shakes braucht echt ein größeres Haus. Und eine kräftige Prise Style braucht er auch. Ich halte eine Statue von sich selbst in jedem Zimmer nicht für sehr stylisch, El Matador. Ach, und warum wurde mein Haus dann im abgefahrenen Bruder-Magazin gezeigt? Sie beschreiben meinen Style als klassisch, kitschig, zeitgenössisch. Du weißt ja nicht mal, was das heißt. Es heißt, mein Haus ist einfach spitze, okay? Hey, Jungs. <lacht> äh, Spencer? Von den 100 Treffen zuvor? Klar. Oh. Kumpel. El Matador, ich habe deine Schuhe drei Monate geputzt. Äh. Du hast gemeint, ich wäre wie ein Bruder für dich. Sag mir gar nichts. Oh, der Spencer. Klar doch, ja. Dein Kumpel braucht dringend eine neue Wohnung. Hey, Spence. Ja. Hi, Shakes. Sieh dir das hier mal an. So neben der Spur habe ich Uber noch nie erlebt. Uber, durch sie wurde der Entscheidungstreffer erst ermöglicht. Wie kam es zu ihrem Patzer? Ich, ich war einfach nicht ich selbst heute. Da hat was nicht gestimmt. Äh, Inyo? Sieht aus, als würden sie ihrem Ruf als Meisterin der Psychospiele gerecht. Wie bei jedem Coach ist meine Aufgabe das Verstehen des Gegners. Ich durchleuchte sie bis ins kleinste Detail und nutze diesen Wissensvorsprung zu meinem Vorteil. Aber wie genau sind Sie bei Iron Tank vorgegangen? Ah, das wüssten so manche gerne. Ähm, wir haben kein Problem mit Cognito, oder? Aufgepasst, Shakes. Vergiss Cognito und konzentriere dich auf das, was jetzt wichtig ist. Schlage mich auf der SL4000X! <lacht> yeah! <lacht> Oh 
Und wie geht die Forschung voran? Hm, das Spiel wird ein wenig herausfordernder. Der Coach der Super Strikers ist einer der hellsten Köpfe im Fußball. Also müssen wir ein bisschen graben. An Orten, an die Coach nicht denkt. Klassisch, kitschig, zeitgenössisch. Ist das jetzt angesagt? Lies den Artikel. Wow. El Matador hat echt ein Problem mit meiner Wohnung. Hier ist mein Schuhschrank. Doppelt so groß wie Shakes Haus. Der Typ muss sich dringend was Neues suchen. Komm schon. An einem Heimkino wäre doch nichts auszusetzen. Auf der SL4000X haben wir oft genug gespielt. Und mit wir meinst du dich? Äh, hallo? Hi, Shakes! Kann ich helfen? Deine Teamkollegen haben mich geschickt. Und du bist? Penelope van der Wudlen, die Maklerin der Superstars. Oh Mann. Wudelst du gern ein neues Haus haben? Äh, also Penelope, ist ja toll, aber wir sind gerade ziemlich beschäftigt. Aber Shakes, stell's dir vor, ein begehbarer Vorratsschrank. Ein Swimmingpool? Kinosystem vom Allerfeinsten. Hä? Oh, komm schon, was hast du zu verlieren? Abgesehen von ein paar Stunden auf der SL4000X. Ach, gut. Wäre dies genehm, werter Kumpan? Mich dünkt, es ist zu schick. <lacht> uh, schau. Klassisch. Geht sich. Zeitgenössisch. Ja, zu El Matadorisch. <lacht> oh, ihr zwei seid so lustig. Aber eines habe ich noch zu bieten. Hier gibt es einiges mehr als nur eine funktionierende Klingel. Wow. Das Haus hat eine atemberaubende Aussicht. Einen Swimmingpool aus Glas. Ja! Wasserbetten in jedem der zehn Schlafzimmer. Yay! Uh, ah. Und natürlich ein Heimkinosystem vom Allerfeinsten. Uhuhu. Oh Mann, das Haus ist der Überhammer. <lacht> nun, sag sicher. Äh, sicher? Oh, wa, hä? Ihr Haus wird nun durch ein Alarmsystem gesichert. Entsichern. Alles wirklich cool, aber ich brauche nichts von dem ganzen Zeug. Die meiste Zeit bin ich ja eh unterwegs. Tja, eines sollte ich vielleicht noch erwähnen. Unglaublich! <lacht> Der aktuelle Eigentümer ist so eine Art Fußballfanatiker. Yeah! Ja, 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 ja! <lacht> Ebenso yeah, wie der neue ja. Eigentümer. Ich will für immer hier leben! Wow. Wow. wow! wow! Das war's. Ich gehe renovieren. Versprich mir, dass du eine fette Party auf deinen Platz schmeißt, wenn wir Cognito besiegt haben. Falls wir Cognito besiegen, Gentlemen, zuerst mal müssen wir uns eine Pressekonferenz ansehen. Wir schalten rüber zu Lina Long, zum Trainingsgelände von Cognito, neben dem Strikerland. Enyo, wie schätzen Sie Cognitos nächste Aufgabe ein? Die Männer in Rot und ihren legendären Taktiker, Coach. Würde ich mir darüber Sorgen machen? Würde ich euch dann mein Training filmen lassen, Lina? Wow. Leute, wir sollten unsere Spielweise überdenken. Vielleicht sollten wir auf 3-5-3-Formation setzen. Wir brauchen mehr im Sturm. Nein, nein. Sie will, dass wir das tun. Unsere Strategie ändern. Aber vielleicht hat Inyo uns mehr gezeigt, als sie wollte. Was soll das heißen, Coach? Beim Schusstraining wurde absichtlich eine Stelle gemieden. Die Achillesferse ihres Tors. <lacht> 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 oh, ja. Ab sofort zusätzliche Trainingseinheiten fürs rechte obere Eck. Nicht nur bis ihr trefft, sondern bis ihr keinesfalls mehr daneben schießt. Ich habe den perfekten Platz für das Training nach dem Training, Coach. Äh, wer ist das? Hm? 
Hervorragend. Diesen Heimvorteil werden wir definitiv nutzen. Entsichern. Willkommen zu Hause, Mr. Shakes. Hallo. Fenster. Licht. Feuer. Wasser. Oh Mann. Daran könnte ich mich gewöhnen. Hi, Shakes. Hi, Spence. Zeit für ein wenig SL4000X, oder? Nein, kann nicht. Coach hat ein Doppeltraining verordnet. Alles cool. Ich muss nämlich auch trainieren. SL4000X, fürchte dich! dieses Haus. Guten Morgen, Sir. Zeit aufzustehen. Ein Anruf von Unbekannt. Annehmen. Hallo, Penelope. Und? Ist das nicht großartig? <lacht> Wirklich großartig. Und? Nutzt du auch deine liebste Ausstattung? Sogar mehr, als ich dachte. <lacht> es freut mich sehr, dass alles so fantastisch funktioniert hat. Hey, komm doch zum Spiel. Ich besorge dir VIP-Tickets. Oh, wie lieb, Shakes. Aber ich kann nicht. Ich habe heute noch etwas sehr Wichtiges vor. Okay, cool. Ähm... Mach's gut. Spieltag im Strikerland. Sie hat die Latte durch das Spiel gegen Iron Tank ganz schön hochgelegt. Kann Indio das Kunststück gegen die Männer in Rot wiederholen? Wir sehen ein Spiel mit den zwei hellsten Köpfen des Fußballs. Äh, ich persönlich würde mich ebenfalls zu den hellsten Köpfen des Fußballs zählen, Brenda. <lacht> okay, dann sehen wir ein Spiel mit den drei hellsten Köpfen des Fußballs. Ja, so, Shakes, Alter. Bereit, es krachen zu lassen? Oh ja. Ich hab's im Training auch schon richtig krachen lassen. Bist doch froh, um hier zu sein, Na ne? Na klar. Kein Grund, uns zu danken, Alter. Ich hoffe, du hast aufgeräumt, Bruder. Heute Abend gibt's Party. Das Spiel läuft. Cognito im Abseits. Gut ausgeklügelt vom Coach. Cognito nicht im Ballbesitz, aber sie drücken nach vorne. Und sorgen für Ballverlust. Die Superstrikers lassen Cognito gefährlich weit vorrücken. Konterchance für die Superstrikers. Die erste echte Chance im Spiel. War der knapp, Shakes Mann. Aber im Training habe ich den immer reingezimmert. Ah! Eine ungewöhnliche Strategie. Ich würde eher versuchen, den Ball ins Tor zu bekommen, wäre ich Coach. Shakes, was war da draußen los? Ich habe mich auf dein Training verlassen. Aber vielleicht warst du ja zu sehr mit Videospielen beschäftigt und mit... Spencer. Mit genau dem. Aber Coach, da stimmt was nicht. Ich habe wirklich geübt. Coach hatte recht. Du bist doch nicht bereit für den Lifestyle eines Fußball-Superstars. Uh, uh. Negativ. Es war ja wohl eure Idee, dass ich eine neue Wohnung suche. Ihr habt mich sogar mit dieser Maklerin zusammengebracht. Burger. Haben wir das? Penelope van der Wudlen. Kanapé von Wodelen. Willst du in einem neuen Haus Penelope? Das sagt mir alles nichts. Aber wenn ihr mir die nicht geschickt habt, 
Wer dann? Die Nummer, die Sie gewählt haben, ist nicht vergeben. Keine überragende erste Halbzeit für Sie, Shakes. Woran lag es? Äh, hi, Lena. Ja, ich war wohl äh, nicht ganz sich selbst, schätze ich. Äh, habt ihr eigentlich auch gerade ein Déjà-vu bei dem Interview? Ich war einfach nicht ich selbst heute. Ich würde sagen, ein déjà vu -tlen? Mysteriöse Maklerin? Neues Haus. Kann nicht Fußball spielen? Äh, ihr glaubt doch wohl nicht. Inyo hat es selbst gesagt. Cognitos Strategie ist es, jedes Detail über den Gegner zu wissen und das gegen ihn zu nutzen. Aber wie kann man ein Haus gegen einen nutzen? Ich habe keine Ahnung. Aber ich weiß, wer es herausfinden kann. Ruf! Du weißt schon den Typ an. Ja, wie heißt er? Spencer! <lacht> Shakes, was geht? Hab geschlafen. Siehst du das Spiel nicht an? Ich verpasse das Spiel? Pass auf, wir denken, Penelope ist nicht, wer sie vorgibt zu sein. Du musst sofort zu meinem Haus und... Shakes? Ich weiß, aber es ist wichtig. Shakes? Untersuch dort das Spielfeld. Shakes! Ich muss jetzt los, Spence. Ich bin doch bereits im Haus. Oh, oh. Die Trainer sind bereit für die zweite Halbzeit, die wohl genauso hart umkämpft sein wird. Ruhe bewahren, Spencer. Ganz ruhig. Huh. Ah! Identifizieren Sie sich. Hallo, Shakes hier. Ich bin zu Hause. Wähle Polizeinotruf. Ich bin's, Shakes. Polizei angefordert. Ernsthaft, Haus? Spiel fair. Betäube Eindringung. Die Superstrikers tasten sich ran. Yep. Coach hat vorne ein Problem, denn die Torchancen müssten sorgfältig genutzt werden. nicht schief. Ich meine schiefer. Ich meine... Ah! Jetzt die Konterchance. Auf geht's, Shakespeare. Identifizieren Sie Hä? sich. Hä? Ah! Identifizieren Sie sich. Ah! Identifizieren Sie Big sich. Vor auf North Shore. Identifizieren Sie sich. Äh, hi. Shakes Stimme identifiziert. <lacht> Bitte bestätigen. Ja, ich selbst schätze ich. Identität bestätigt. Willkommen zu Hause, Sir. Die Polizei wird bald eintreffen, um ihre Identität zu verifizieren. Alle zurück! Alle zurück! Oh, uh, Verwirrung bei den Verteidigern der Superstrikers. Cognito findet die Lücke! Mach schon, Spencer! Hm. Normaler Grasbewuchs? Nichts Seltsames hier. Platz ist nivelliert. Bälle rund. Ah. Oh. Als Trainer würde ich Shakes auswechseln. Ha! Sag ich's nicht? Inyo ist schuld dran, Coach. Nimm mich runter! Coach? Wie groß ist ein offizielles Super League-Tor? 7,32 auf 2,44, das weiß wirklich jeder. Gut, Coach. Shakes Tore sind länger und zwar beinahe 31 cm. Also, habe ich mit einem zu großen Tor trainiert? Immer und immer und immer wieder? Tja, Inyo hat uns beide reingelegt. Die ganze Pressekonferenz war inszeniert. Und? Willst du noch aussteigen? Gut, dann spielen wir jetzt unsere eigenen Psychospielchen. Was? Ihr bleibt auf dem Feld? Bin ich doch keiner der drei hellsten Köpfe der Super League? Mach schon, mach schon! Den Ausgang dieses Spiels verpasse ich nicht! <lacht> Mr. Shakes, Hä? verlassen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit das Haus und weisen Sie sich aus. <lacht> Hi! Wenig Zeit übrig und die Stimmung zwischen den Trainern wird zunehmend gereizter, Mac. 
Wusste gar nichts von deinem Nebenerwerb, Inyo. Makler also. Mein Erwerb gründet sich auf Gewinnen, Coach. Äh, Die Schwäche deines Torwarts zu nutzen, um uns an der Falle zu stellen? Durchaus gewandt. War ein Schuss in den Ofen. Da wir dein Vorhaben kennen. Wird Shakes etwas nachjustieren? Vielleicht war es ein Doppelbluff, Coach. Vielleicht ist das ja des Torwarts starke Seite. Doppel-Doppel-Bluff. Was für ein simples Tor. Ja, der Torwart hat sich falsch entschieden. So viel zur komplexen Strategie. Hm. Ich glaube, wir beide sind hier die hellsten Köpfe im Fußball, Branda. Oh. Ja. 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 Go Strikers, Go Strikers, Go Strikers, Go Strikers. Wie war Ihr Name nochmal? Spencer. Ja, ja. Du kommst dann mit. Haha, ja. ja. ha, du weißt, was abgemacht war, Bruder. Party bei mir zu Hause? Na, ist das eine Party? Hier ist echt was los. So war es nicht abgemacht, Shakes. Genau, Bruder, wir sollten eigentlich in deinem neuen Haus sein. Wir haben das Haus noch nicht gesehen, das uns die ganzen Probleme bereitet Keine hat. Keine Ahnung, aber klingt, als wäre das Haus deutlich zu cool für dich, Shakes. Völlig egal. Alles, was ich brauche, das habe ich hier. Sogar die Klingel ist repariert. Hi zusammen. Spam!